So, ayun guys, nagpa-call ako sa isang group ng mga ABM students. So, doon sila nagtutulungan. Doon naghahanap ng mga PDF and mga uh, nangangalap ng mga tips and advices kasi um, karaniwan sa kanila ay incoming ng grade 11 and iba ay grade 12. So, meron din doon uh, nag-graduate ng ABM. So, college na sila. So, just like me, na sumali ako sa group na yon para matulungan ko sila. So, as you can see guys, ang nilagay kong tanong doon, bakit mo pinili ang ABM? So, as you can see, mas maraming votes yung gusto ko lumawak ang kaalaman ko sa business. So, ibig sabihin, kaya nila pinili ang ABM dahil marami sa kanila ang gusto na lumawak yung uh, knowledge nila sa pagnenegosyo. Gusto nila magtayo ng business balang araw, gusto nila na maging business owner, or gusto nila na kumita paano mag-handle ng negosyo. Okay? So, pangalawa is gusto nila na maging accountant. At pangatlo, is hindi ko alam kung bakit. And yung iba, gusto mag-flight attendant, gusto kong yumaman, gusto ko maging matagumpay na businessman, gusto ko mag-tourism, gusto ko talaga ang ABM. Magkasama kasi kami ng kaibigan ko. Gusto ng parents ko. So, ito guys, yung 20 din na nag doon sa gusto ng parents ko, nakakalungkot yun guys. Kasi ba diba, ikaw yung nag-aaral tapos yung magulang mo uh, nag nagpumilit sa'yo na yun yung kuhanin mo. Though, tama naman na sila yung magbibigay ng pera para makapag-aral ka. Pero may side doon na mali. Kasi ba diba, ikaw yung nag-aaral. So, wala kang choice. Kundi aralin mo kahit hindi mo naman siya gusto. So, next is, magkasama kasi kami ng kaibigan ko. So, yung 23 na nag same kami nung una na dapat magti-TVL ako. Pero ngayon nag-ABM ako. Dati pala kasi college na ako ngayon. So, I, no choice, and akala ko walang mat. So, akala ko din walang mat. So, sa 17 na nag-votes doon, pare-parehas tayo doon. So, yun lang guys. Pa, um, 444 yung nag-vote ng gusto nila na lumawak yung kaalaman nila sa business. So, ibig sabihin, yun yung purpose ni ABM. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ay pag-uusapan naman natin ang 10 best tips para sa mga ABM students. Okay? So, sa video ko na ito, na una na yan, sinabi ko dyan yung mga uh, lahat ng subjects from grade 11 hanggang grade 12. And sinabi ko din doon sa video na yon ang advantages and benefits kapag kinuha ninyo yung strand na yun. Okay? So, by the way guys, sinabi ko na sa inyo, di ba? Una pa lang, nag-graduate na ako. So, ngayon ay college na ako. So, lahat ng sasabihin ko sa inyo kasi baka hindi nyo napanood yun. So, ulit-ulit tayo ay based on my personal experience. So, guys, hindi pa kasi ako nag-aalmusal. So, umaga ko natin yun. So, as you can see, makikita nyo ako guys na kumakain na may kasama. Ang desal. At saka kape. So, ito ay coffee ko blanca. So, yun guys, mag-start na tayo. So, bibigyan tayo ng background kung ano nga ba talaga si ABM. So, guys, si ABM uh, ABM is more on related business. Ito ay patungkol sa mga estudyante na nangangarap magkaroon ng sariling negosyo ba ng harap. So, kung ikaw ay gusto mo, for example, na magkaroon ng restaurant, gusto mo na magpatayo ng isang uh, cosmetic line business, clothes design business, so anything na gusto mo na maging negosyo, so tutulungan ka ng ABM kung paano mo siya patakuhin ng maayos na hindi ka nabibigay. So of course, pag-uusapan din na yung uh, risk na pwede mangyari sa'yo once na pinili mo na mga negosyo. So kasi diba guys, kapag nag business tayo, hindi naman ito palagi tayong uh, kikita, Diba? So, may time na babagsak yung negosyo, may time na malulugay, may time na malang bibili. So, yun yung pag-uusapan sa ABM. Kung paano ibuboost yung uh, confidence, ibuboost yung uh, knowledge mo sa uh, uh, business. Okay. So, pupunta na tayo sa uh, tips ng mga ABM students. So, number one, dahil uh, online class ngayon, at hindi naman uh, face-to-face, so sorry kasi yung ilaw mo green light since it's not. Sorry. Di naman na tayo face-to-face. -face. So, ang number one is bring your own calculator. 
nung time talaga na face-to-face at nag-aaral kami ng mga kaibigan ko as a grade 11 and grade 12, palagi dapat nire-required na magdala ng calculator. So wait guys, kukuhanin ko yung calculator ko. So guys, ito yung uh, calculator ko. Ito ay sa ate ko. So nung nag-aaral pa siya, ginagamit niya na to. So ang tagal-tagal na talaga nitong uh, correct me if I'm wrong, Casio, yung pronunciation. So ayan, ganyan siya. So, mukha lang siyang sira, pero ayos pa yan. So, ayun guys, inano ko pa yan eh. Uh, inayos ko kasi wala na yung mga number niya. Kaya nilagyan ko, um, pinulayan ko ng parang, ang tawag dun? So, ayun, highlight pen pala ata yung tawag dun. So, ginanyan ko kasi nga hindi ko na makita yung ito. Naguguluhan ako kapag time na ng exam namin. Hindi ko alam po saan ko pipindutin. So, matagal na to. So, guys, ganito din yung bill ko ng calculator na for sure, ilang taon na nga abutin ito sa inyo. So, kailangan lang, guys, ingatan ninyo para tumagal. Okay? So, yun. Um, every time na may exam kami, lalo na sa um, major namin, kasi sa ibang mathematics subject, ginagamit din namin yan. But then, kasi, mas importante sa major subject namin na ang calculator ay daladala namin palagi at nasa bag. Kasi kapag ka... Uh, Uh, during exam, hindi ka pwede mahiram ng calculator sa katabi mo or sa kabila. Pwede na hihiram ka sa ibang section, pero kailangan before na dumating yung teacher, dala mo na yung calculator. Kasi kapag walang calculator, nga nga, zero, mababa. Depende na lang siguro kung manual mo siya na uh, ang tawag yun, sasagutan, okay? Uh, tutuusin mo siya ng ano, sarili mo. So, yun nga lang, matagal siya, pero wala kang stress. Kesa naman maka-zero, di ba? So, kaya dapat, alam mo yung pasikot-sikot ng accounting para hindi maka-zero. <laughs> okay? So, yun. Ngayon na face-to-face, pwede naman ng cellphone or bumili ng calculator para mas maganda. So, yun. Dapat organize yung gamit niyo Kung saan nyo nilagay nung una yung calculator nyo or yung iba yung gamit, like for example, your ball pen, notebook, uh, correction tape, pa- uh, paper, uh, pencil, eraser, dapat pare-parehas yun ng gamit para hindi... Hindi yung, ay, saan ko na ilagay? Yung on-time na ng uh, online class ninyo, tapos doon mo palang hahanapin. So, mahirap yung ganun. Okay? So, number two. Tips ay, take notes always. Okay? Whether it is online or face-to-face, uh, maganda pa rin talaga na nagtitake mo kayo or jot ng notes. Kasi ang benefits talaga na nagtitake notes ay, yung sinasabi ng teacher mo, or like for example, sa online yan, kung ano yung sinasabi ng teacher mo, dapat sinusulat mo. Kasi mataas yung possibility na yung lalabas sa exam ay hindi doon ang galing sa slide ng teacher mo. Kasi meron ganun ng mga teacher, guys. Yung sinasabi nila during uh, discussion, yun yung pinapa-exam nila. Kasi doon nila nalalaman kung nakikinig pa talaga yung estudyante nila. Okay, so mahirap naman, guys, yung ayan na, mag-e-exam na kayo, tapos naka-open yung camera, di ba? Tapos wala kang maisagot, tapos ang nakalagay na panong doon, kung ano yung sinabi ng teacher mo. At hindi, yung nasa slide. Kasi meron talaga, meron at meron mga teacher na pinapa-exam kung ano yung mga dinidiscuss nila during discussion, of course, na wala doon sa slide. Kaya much better na mag-take notes para 100% may masasagot ka. Okay? So, number three. Accounting is not more on mathematics. So, ayun din, guys. Yun din yung naging parang misconception ko nung Tama ba? Noong ako ay papasok ng grade 11. Kasi, mahina ako sa mathematics. And at the same time, basta, nahihirapan ako. Mahihirapan ako sa math. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Elementary pa lang ako. Ayaw ko ng mathematics. So, bakit ako mag-ABM? So, yun yung akala ko na sinabi. So, mali guys. Kapag ABM, it is more on analyze. So, a-analyze mo yun. Kailangan magandang ka doon or sa English. So, other na subjects, yun ang naman siya mathematics. Okay? So, yun lang yun dapat iklaro ninyo. Kapag ABM, hindi siya more on mathematics. It is more on analyzation. Okay? Number four. Don't be shy. Kasi sa ABM, uh, meron din doon na uh, reporting, dance, singing, no face-to-face. Meron ganun, sumasayo kami, uh, nag-roleplay kami, So, yun, ginagawa namin, kumakanta kami, di ba? Tapos, ngayon naman na online, dahil sa pandemic, nakakapag-report kami. Kayo, pala, kayo, kasi college na nga pala ako. Kahit na college kami, nag-report pa dito. Ganon. And, ayun nga guys, so kayong nahihiya kasi mataas ang grades ng reporting kumpara sa mga uh, quizzes. 
okay, sa mga activity group. So, yun yung dapat yung pagtuunan nyo ng pansin, yung performance task. Okay. So, number five tips is choose choose a right circle of friends. So, yun guys, very important. Kahit ano pang strand, course, or ang gear, napaka-importante na pumili ka ng tamang kaibigan sa iyo. Kasi, kung sino yung mga magiging kaibigan mo, yun yung uh, magiging ugali. Yun yung parang uh, ma-adapt mo sa kanila. Okay? Either tutulungan ka nila, or sisiraan ka nila, or wala silang pakainan sa iyo. So, dapat magpili kayo ng circle of friends niya. Kahit na anong year pa Hindi lang senior high school. So, since grade 11 and 12 tayo, much better na tutulungan kayo ng mga kaibigan niyo kung paano ninyo nakuha yung sagot sa accountants, yung accounting. Hindi yung ituto, hindi yung pakokopyahin nila kayo. Kasi hindi kayo masasanay kung pakokopyahin na kayo. Dapat ituturo nila sa'yo kung paano niya nakuha yung sagot. Hindi mo pakokopyahin. Okay? So wait, tayo na tayo. Di ba nga, hindi pa ako makakain. Makape. Commercial muna tayo, guys. So, ayan. Number 6 na tayo, which is help yourself. And, huwag kayong aasa sa kaibigan niyo. Ito yung tips, guys, para uh, simula pagpasok niyo hanggang sa dulo na makagraduate sa APM. Alam niyo kung ano yung sasagot niyo. Kahit anong subject, hindi lang major. Okay? So, first day. Uh, first day ay magpapakilala. Tama? Second day, itatapik yung mga basic. So, sa third day, doon, doon na yung papasok yung uh, i-explain sa inyo yung major subject nyo, kung ano yung dapat ninyo malaman. So, pagtong-tong ng fourth day, either third or fourth, doon na mag-start na i-discuss kung ano talaga, papahirap siya. Makinig kayo ng maigi sa teacher ninyo. Especially sa FABM 1 and 2. Kasi, to be honest, mahirap siya. Lalo na kung uh, mahirap kayo na mag-analyze. Okay, so personally, naranasan ko yun. Nahirapan ako ng buong mabuka. Hindi ako nakinig ang kinalabasan mula una hanggang huli. Nalilito ako. So much better na makinig kayo. Pakinggan nyo. Huwag kayong umasa sa kaibigan nyo. Bes, ikaw muna makinig kayo. Magsa-cellphone lang ako. Bes, wait lang magsa-CR lang ako. At the end of the day, during exam, sarili mo ang makampin. Hindi yung kaibigan nyo. Kasi, kapag nag-exam, may sarili siyang papel at may sarili ka din papel. So, parehas kayo na may ginagawa. Alam nga naman, hihintayin nyo yung kaibigan mo na matapos, anong oras na siya matapos. Tapos na yung exam. So, dapat ay makikinig. Huwag aasa sa kaibigan sa kakilal. Okay? So, next, I trust yourself. So, napaka-basic lang naman. Natiwala ka sa sarili mo din. Huwag yung um, pinagdududahan na hindi mo kaya, hindi mo kaya. Huwag ganyan. So, personally, me, kahit sinasabi ko na, hindi ko kaya. Yung mathematics. Yung na-try ko pa din. Okay, yung na-try ko pa din. So, minumotivate ko pa um, din. Tingnan niyo naman yung mga videos ko, diba? So, survive naman ako ng ABM. Kahit hindi ko talaga siya kaya na iniisip ko. Okay? So, yun nga na, trust yourself. Kung kayo, alam niyo sa sarili niyo. Kaya kaya niyo naman ng konti yung uh, mathematics at yung ABM. So, yun. Bonggang-bonggang na magkiwala sa sarili. Okay? So, number eight ay, always listen and be attentive. Just like doon sa help yourself. So, magka, actually, magkamukha naman na makinig ka at huwag kakaasa sa kibigan mo. At palagi ka dapat attentive. Okay? So, number nine ay, treat yourself. Treat. Ilibre mo. Ilibre mo. Okay. Kung sa tingin mo na nakakuha ka ng mataas na score during, ah, uh, pagkatapos ng exam, or activities, or performance tasks, hindi bro, sa punta ka sa ganito, kain ka sa ganyan, di ba, bali ka chocolate, huwag mo tipi din sa iyo. Kung alam mo na nakakuha ka ng mataas sa school. Okay? So, dati ganun lang. Uh, actually, hanggang ngayon, kapag nakakakuha ka ng mataas na grade, grade, and, yung grade, grabe talaga yung science. Pero yung mga quizzes, ganun, tas activities, so, pumapunta ako ng, eh, ng Jollibee, bumibigay ang burger, kahit mag-isa lang ako, sinaselebrate ko yung pagkagiging mataas ng score ko. So, something like that. Okay. So, of course, number 10, hindi mawawala ang prayer. Dapat, marami lang kayong mag-pray, lalo na kapag mag-exam kayo. Lord, guide me. Sana hindi po ako makasiro, di ba? Tulungan niyo po ako sa exam ko na to. <laughs> hindi po ako umasa sa kaibigan ko. Ganun. Alam ko naman ang kaya ninyo yan, kasi pinasok niya. At paningin bigay. 
So, marami na mga opportunities ang nag-aabang sa inyo kapag nakatapos kayo ng accountancy business and management. So, yun lang guys sa tips na to. So, see you on my next video. Please like, comment, share, and of course, subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated. So, bye-bye! Hi guys, welcome back to my YouTube channel. 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 So for today's video, I am going to relate to the on suffers video for about some time. But this is more on the app. Hi guys, welcome back to the video. So here's the last video. This is more on the app. This is more on the app. So guys, the last video is more on the app. Kasi yung app is more on the app. So I'm going to show you the app. Oh, blah, blah, blah.